Ngày 31 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Bùi Tuấn Anh sinh năm 2001, trú tại thôn Yên Tập Bến, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, lưu trú tại tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên để điều tra hành vi giết người cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, Công an thị xã Việt Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam giới đã chết nằm ở rìa cỏ đường bê tông tại tổ dân phố Vân Cốc 2, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, trên người có nhiều vết máu. Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Việt Yên xác định nạn nhân là HQH, sinh năm 2004, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, tử vong với vết chém ở cổ. Đến khoảng 6 giờ ngày 31 tháng 7, Công an thị xã Việt Yên phối hợp với phòng cảnh sát hình sự PC02 bắt giữ nghi phạm gây án là Bùi Tuấn Anh. Cơ quan công an xác định chiều tối 30 tháng 7, Tuấn Anh gặp Hát ở phường Vân Trung, thị xã Việt Yên thì xin đi nhờ xe. Lợi dụng lúc nạn nhân không cảnh giác, nghi phạm đã dùng dao sát hại anh Hát và cướp chiếc xe máy. Tại trụ sở công an, nghi phạm khai vì thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch để cướp tài sản. Hiện phòng cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Tuấn Anh về hành vi giết người, cướp tài sản và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đà suy giảm nhanh chóng của quần thể voi trong những năm qua đã khiến Việt Nam là quốc gia còn ít voi hoang dã nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ước tính hiện chỉ có hơn 100 cá thể trên toàn quốc. Quần thể lớn nhất được tìm thấy ở vườn quốc gia Jordan, tỉnh Đắk Lắk, song số lượng thì cũng ngày một suy giảm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang lấy ý kiến rộng rãi về kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Kế hoạch đặt mục tiêu định hướng và hướng dẫn thực hiện các hành động ưu tiên đến năm 2035, thông qua các chiến lược về duy trì và phát triển quần thể cá thể voi, đảm bảo bền vững, cải thiện môi trường sống, quản lý xung đột voi, người và nâng cao năng lực cho các bên liên quan để bảo tồn voi hoang dã. Trong khoảng hơn 30 năm trở lại đây, số lượng voi Việt Nam nói chung và voi Tây Nguyên suy giảm nhanh theo từng năm. Những năm 1990, ước tính số voi hoang dã của Việt Nam còn khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chỉ còn khoảng 124 đến 148 cá thể voi hoang dã, phân bố trên 8 tỉnh, bao gồm Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắc, Đắk Nông, Đồng Nai và Bình Phước. Trong đó chỉ có 3 sinh cảnh còn trên 10 cá thể voi là vườn quốc gia Pù Mát và vùng phụ cận thuộc tỉnh Nghệ An, vườn quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai và vườn quốc gia Jóc Đôn, tỉnh Đắk Lắc. Một thực tế hiện nay ở Việt Nam là cái môi trường sinh sống của voi tự nhiên đang bị chia cắt rất là nhỏ lẻ. À, thậm chí là có những cái, những cái môi trường sống là chỉ còn một vài con nhỏ lẻ không có khả năng để tái hòa nhập đàn và không có khả năng sinh sản. Chính vì vậy thì cái khả năng mà phục hồi lại quần thể voi tự nhiên cũng như đảm bảo cái môi trường sinh sống theo những cái tập tính tự nhiên của voi thì đó là một cái thách thức đặt ra rất là lớn trước sức ép của sự phát triển kinh tế và những cái cộng đồng xung quanh và đồng thời làm sao để hài hòa được giữa cái việc đảm bảo môi trường tự nhiên sinh sống của voi cũng như là đảm bảo an toàn và sinh kế người dân đây là một những thách thức rất là lớn đối với là công tác bảo tồn và khôi phục voi Việt Nam hiện nay. Một số nhiệm vụ cụ thể được đề xuất trong kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 như nâng cao hiểu biết về voi hoang dã, từ đặc điểm hình thái, cấu trúc đàn, hành vi và sức khỏe từng cá thể, xu hướng di chuyển thông qua việc giám sát voi bằng bẫy ảnh hoặc phân tích DNA từ mẫu phân. Triển khai một số giải pháp ngăn chặn các mối đe dọa đến sự suy giảm voi hoang dã như tăng cường tuần tra kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với sự tồn tại của voi, thực hiện các hoạt động cứu hộ và tái thả voi hoang dã vào môi trường tự nhiên, cũng như các biện pháp để ngăn chặn voi chết. Duy trì và phát triển quần thể voi bằng việc xác định và thực hiện các biện pháp để duy trì sự tồn tại của các đàn voi hiện có, nếu có thể áp dụng các biện pháp bảo tồn và phát triển quần thể cá thể thực hiện cải thiện môi trường sống của voi bằng việc ngăn chặn các hành động xâm hại, phá hoại vùng sinh cảnh của voi, thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng sinh cảnh sống cho voi, đồng thời xác định và mở rộng diện tích sinh cảnh dựa trên bằng chứng khoa học về diện tích voi sử dụng. Chính phủ Việt Nam rất là quan tâm đối với lĩnh vực bảo tồn voi. 
và Việt Nam là một đất nước rất là có may mắn bởi vì là một trong số 13 quốc gia còn có voi châu Á à, phân bố thì với vai trò là một tổ chức phi chính phủ làm việc về phúc lợi động vật trong đấy có động vật hoang dã à, thì chúng tôi rất là hoan nghênh và rất đánh giá rất là cao cái nỗ lực này của chính phủ và cái sự quan tâm này của chính phủ đối với công tác bảo tồn voi. Có thể nói là loài voi là một cái 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 loài rất là quan trọng. Nó không chỉ là loài chỉ thị mà trên thế giới đang có rất nhiều những cái giá trị của động thực vật hoang dã mà chúng ta chưa nhìn thấy hết. Báo cáo ở trên Medical News năm 2018, họ đã chỉ ra rằng là con voi thì rất ít, rất hiếm gặp ung thư. Mặc dù là nó có thể sống đến 80 tuổi và trọng lượng nó rất là lớn. Thế tại sao lại như thế? Đấy chính là cái cái cách mà con người có thể học hỏi tự nhiên để 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 nghiên cứu. Nhưng muốn học hỏi được tự nhiên thì thì tự nhiên còn phải còn đã chứ nghĩa là chúng ta phải bảo tồn được loài voi đấy cái ý nghĩa của cái việc là 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 chúng ta xây dựng cái vây cam này ở chỗ là chúng ta xác định được chúng ta cần phải làm cái gì và làm một cách thống nhất cái nỗ lực của chúng ta sẽ là một nỗ lực tổng thể và làm có kế hoạch thì mới dễ thành công chính cái bản kế hoạch này là một cái xây dựng để đang tháo gỡ những cái khó khăn tồn tại nhất hiện nay và tất nhiên là cũng rất là mong muốn cái sự đồng hành của các cái tổ chức quốc tế để tham gia hỗ trợ về tài chính cũng như là kỹ thuật và cũng là mong muốn là các cái cấp các ngành cũng như là chính phủ là quan tâm đầu tư hơn cho công tác bảo tồn nói chung và cho cái voi nói riêng tại vì voi là một cái loài chỉ thị mà nó thể hiện được cái tính đa dạng sinh học cao của một quốc gia được biết đến là kỹ sư của hệ sinh thái và thợ làm vườn của rừng, loài voi châu Á hoang dã đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống và chất dinh dưỡng, tạo đường mòn trong rừng rậm và thay đổi sinh cảnh rừng, mang lại lợi ích của các loài động vật khác. Ngay cả dấu chân voi cũng tạo thành các hệ sinh thái nhỏ nơi có nhiều sinh vật cư trú. Tuy nhiên, loài động vật to lớn này đang bị đe dọa trên toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Do đó, nếu không có những hành động khẩn cấp, tương lai tuyệt chủng của loài này sẽ không xa. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 7, cả nước xuất khẩu trên 50.500 tấn xăng dầu các loại, kim ngạch đạt 41,4 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến 15 tháng 7, lượng xăng dầu xuất khẩu đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch 1,08 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 8,3 và 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đạt trên 222.900 tấn, trị giá trên 183 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 19% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 11 đến 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 10 đến 11% trong tổng lượng và kim ngạch. Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm hơn 10%. Các thị trường như Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 5% tổng lượng và tổng kim ngạch. Chiều ngược lại, từ đầu năm đến 15 tháng 7, cả nước nhập khẩu hơn 5,8 triệu tấn xăng dầu các loại. Tổng kim ngạch đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% về lượng và tăng 4,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.